முன்னேறணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிராமம் வளரணும் ஒவ்வொரு கிராமத்தோட வளர்ச்சி தான் அந்த நாட்டோட முன்னேற்றத்தையே தீர்மானிக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா கிராமத்தோட வளர்ச்சி அப்படின்னா அடிப்படை தேவையா இருக்கக்கூடிய கல்வி மருத்துவம் போக்குவரத்து வசதிகள் இந்த மாதிரி பல பல பட்ட அடிப்படை வசதிகள் வந்து அங்க தீர்ப்பூர்த்தி அடைஞ்சா மட்டும்தான் அந்த கிராமம் முன்னேறும் பொள்ளாச்சிக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கு அம்பராம்பாளையம் அப்படிங்கிற கிராமத்துல நம்ம பாரத பிரதமரோட இந்த பிளாக்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ் இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு அவங்க போய் சேர்ந்திருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் அது பொது சேவை மையம் மூலமா எப்படி எல்லாம் அந்த மக்களை போய் சென்றடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் வாங்க போலாம் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் நம்ம நாட்டு மக்களுக்காகவும் நிறைய பல திட்டங்கள் எல்லாம் பிளாக்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காரு இல்லையா அதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு தான் ஸ்வச் பாரத் அப்படிங்கிற தூய்மை இந்தியா திட்டம் அந்த திட்டத்தின் கீழே பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நாட்டு மக்களோட நலனுக்காகவே ஏற்படுத்தின பட்டம் தான் ஏற்படுத்தப்பட்ட திட்டம் தான் இந்த திட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லப்படும் இப்போ இதுல முக்கியமான பங்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட நாட்டு மக்களோட உடல் நலம் நல்லா இருந்தா தான் நம்மளோட நாடும் நல்லா இருக்கும் இந்த ஸ்வச் பாரத் திட்டம் நம்ம நகர்ப்புறங்கள்ல எல்லாம் எவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா எல்லாக்கிட்டையும் ரீச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம எல்லாருமே பார்த்திருப்போம் அனுபவிச்சிருப்போம் இப்ப நம்ம பொள்ளாச்சிக்கு பக்கத்தில் இருக்க அம்பராம்பாளையம் அப்படிங்கிற கிராமத்தில் தான் நான் அமைப்பு இருக்கும் இங்கே வந்து நூறு சதவீதம் எல்லா வீட்லேயும் கழிப்பறைகள் கட்டப்பட்டிருக்கு அதையும் தாண்டி யாராவது அசுத்தம் செய்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு நூறு ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இதை பார்க்கறக்கே ரொம்ப பெருமையாகவும் பிரமிப்பாகவும் இருந்தது இல்லையா அப்போ அப்படிப்பட்ட கிராமத்தில் உள்ளெல்லாம் எந்தெந்த மாதிரி இந்த ஸ்வச் பாரத் திட்டத்தில் மக்கள் எவ்வளோ சுறுசுறுப்பாக ஆர்வத்தோடு செயல்பட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க போகலாம் பெண்கள் ஆர்வமுடன் தீவிரமா செயல்பட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அவங்க கிட்ட அவங்களோட அனுபவங்கள் பத்தி நம்ம இப்ப கேட்கலாம் வாங்க உங்க பேரு மஞ்சுங்க நீங்க இங்க எத்தனை வருஷமா இந்த திட்டத்துல ஈடுபட்டிருக்கீங்க நாலு வருஷமா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் எப்படி உங்களுக்கு இதுல ஆர்வம் வந்தது நம்ம கிராமம் சுத்தமா இருக்கணும் வீதி இதெல்லாம் சுத்தமா இருக்கணும்ன்றது ஆர்வமா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இப்ப அந்த ஊரோட பிரசிடென்ட் கிட்டையும் செக்ரட்டரி கிட்டையும் நாம இப்ப பேச போறோம் நீங்க சொல்லுங்க இந்த திட்டத்துக்கும் இந்த ஊருக்கும் எந்தெந்த மாதிரி எல்லாம் நல்ல செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கறத பத்தி நீங்க இருந்த அஞ்சு வருஷ காலத்திலேயும் அப்பதான் இந்த இது திட்டம் வந்ததுங்க அந்த அஞ்சு வருஷ காலத்துல நல்ல முறையில பண்ணி என்ற ஒரு ஏக்கராகவும் கூட இந்த தூய்மை இந்தியாவுக்கு வந்து கொட்டி அதை எல்லாம் சுத்தம் பண்ணி எல்லாம் இது பண்ணிட்டு வந்தோங்க இந்த அஞ்சு வருஷ காலத்துல இப்பவும் நாங்க அதைய ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ நான் வரும்போது போர்டு பார்த்தேங்க ஐயா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நூறு சதவீதம் கழிப்பறைகள் கட்டப்பட்ட வீடுகள் அதனால் இந்த நூறு சதவீதம் தூய்மையான கிராமம் அப்படின்னு போர்டு வச்சிருந்துச்சு இதை பார்க்கும்போதே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இது உருவாக்குறதுக்காக பல பயன் பல கஷ்டங்கள் எல்லாமே தாங்கியிருப்பீங்க இல்லையா அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இதுக்காக ரொம்ப சிரமப்படுறோம் அரசு அதிகாரிகளும் முதல்ல தலைவர் இருக்கும்போது தலைவர் இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டில் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது இப்போ வந்து அரசு அதிகாரிகள் இருக்கும்போது எல்லா பக்கமும் போய் பண்ண முடியாது நாங்களும் செய்யணும் பொதுமக்களும் இதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் நூறு சதவீதம் இப்போ மனம் கழித்தலற்ற ஊராட்சி அப்படிங்கிறதுக்கு பொதுமக்களும் கொடுக்கணும் பொதுமக்களுக்கு தேவையான வீடுகளில் இருக்கிற இடங்களில் இப்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நாங்கள் கழிப்பிடம் கட்டிட்டோம் மோடி ஸ்கீமில் தூய்மை பாரத இயக்கம் மூலம் கட்டிட்டோம் இப்போ மறுபடியும் இல்லாதவங்களுக்கு கழிப்பிடம் இல்லாதவங்களுக்கு எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் ஃபார்ம் ஹெட் போட்டு எடுத்துகிட்ருக்குறோம் அது போக மகளிர் சுகாதார வளாகம் அவங்க இடமே இல்லைன்னு வைங்க சுத்தமாகவே இடம் இல்லாதவங்களுக்கு மகளிர் சுதாக வளாகம் அது போக பொது வளாகம் அது அம்பராம்பளையம் கெட்டிமல்லன்பூரில் இது எல்லா பக்கம் இருக்குது எங்களுக்கு தண்ணீர் நிறைவாக இருக்குது எங்களுக்கு அந்த அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை தண்ணி இல்லாமல் நாங்கள் சாத்துறதோ வேற ஏதோ ஆள் போட்டிருக்குறோம் சுத்தம் பண்ணிக்குவாங்க எல்லாமே இருக்குது அதனால் ஓரளவுக்கு ரொம்பவும் முயற்சி பண்ணுறோம் மறுபடியும் இந்த திட்டம் வந்து சேதாரம் அடையாமல் கண்டிப்பாக அந்த அபராதம் போட்டாவது வசூலித்து பொதுமக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு நாங்கள் ஏற்படுத்துவதற்கு தவறாமல் நாங்கள் கடைப்பிடிச்சிட்டு தான் இருக்கிறோம் ரொம்ப நல்லா சொன்னாங்க இது நூறு சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு கீழேயே அபராதமும் அந்த அபராதத்தை வசூலித்து இதுக்கான மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் அவங்க பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கேட்குறதுக்கே நல்லா இருக்கு இல்லையா
செம்பராம்பாளையம் கிராமத்தில் தூய்மை இந்தியா திட்டம் எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தோம் இங்கே அந்த பயனாளிகளில் ஒருத்தங்களை தான் நம்ம இப்போ நேரடியாக வீட்டுக்கு வந்து பார்க்க போகிறோம் வாங்க போகலாம் கழிப்பறைகள் <laughs> நம்ம பாரத பிரதமரோட இன்னொரு திட்டமான மகளிர் சுய உதவி திட்டம் அதுவும் ஒரு முக்கியமான திட்டம் தான் அதே கிராமத்தில் இந்த அம்பராம்பாளையம் அப்படிங்கிற ஊராட்சி கீழே சுய உதவி குழுக்கள் மூலமா பல பெண்கள் வந்து பயனடைஞ்சிட்டு இருக்காங்க அது அவங்க கிட்டயே நம்ம நேரடியாக கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேம் நீங்க இந்த சுய உதவி குழு மூலமா என்னென்ன பயன்கள் எல்லாம் நீங்க அடைஞ்சிருக்கீங்க அப்படிங்கறத சொல்லுங்க நாங்க வந்து பத்து பன்னெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு குழு அமைக்கிறாங்க மேம் அது வந்து சேமிப்போ வந்து பேங்க்ல போடுறோம் பேங்க்ல போட்டு அதுல இருந்து ஒரு அமௌண்ட் ஆனது தான் மத்திய அரசு மாநில அரசு ரெண்டு சேர்ந்து எங்களுக்கு வந்து லோன் கொடுக்குறாங்க குறைந்த வட்டியில லோன் தராங்க அந்த வட்டி வச்சு நாங்க வந்து ஒவ்வொருத்தரும் சிறு தொழில் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க வீட்டுல நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் வாங்கி போட்டு அவங்க தனியா லேடிஸே செய்யறாங்க மஞ்ச செழிப்பாங்க நிறைய வீட்டில் சிறு சிறு தொழில்கள் கைத்தொழில் மேலே செய்கிறாங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா தைக்கிறாங்க டெய்லரிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வீட்டில் இந்த லோன் கிடைக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய யூஸ்ஃபுல் ஆகுது இப்போ வந்து ஒரு பெண்கள் சம்பாரிச்சாங்க அவங்களுக்கு வந்து பணம் வந்து அத்தியாவசிய தேவை அது வந்து வெளியில் வட்டிக்கு வாங்கின அவங்களுக்கு வந்து அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவரான வந்து பேங்க் வந்து மத்திய அரசும் சரி மாநில அரசும் சரி ரெண்டுமே எங்களுக்கு வந்து குறைந்த வட்டியில் தான் லோன் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அது வந்து எங்களுக்கெல்லாம் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ இந்த கிராமம் வந்து இந்த கிராமத்தில் இருக்க பெண்கள் எல்லாமே சுய உதவி குழு திட்டங்கள் மூலமாக பல பயன்களை பெற்றுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இது மட்டும் இல்லாமல் நாடு முழுவதும் இருக்க எல்லா கிராமத்திலையும் நம்மளோட பாரத பிரதமரோட இந்த ஸ்கீம் மூலமாக பல பெண்கள் தங்களோட சுய வேலை வாய்ப்புகளை தேடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களது அடுத்த திட்டமான என்டிஎல்எம் திட்டத்தை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க வரும் அதே அம்பராம்பாளையம் கிராமத்தில் நேஷனல் டிஜிட்டல் லிட்ரஸி மிஷன் அப்படிங்கிற திட்டம் எந்த அளவில் செயல்பட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க அங்கன்வாடி ஆசிரியர்கள் எல்லாருமே தன்னோட ஹையர் ஒஃபீஷியல்ஸ்க்கு அனுப்ப வேண்டிய டேட்டாஸ் எல்லாமே மெயில் மூலமாக அனுப்பணும் டிஜிட்டல் மூலமாக அனுப்பணும் அப்படிங்கிறதுக்கான எல்லாருமே கம்ப்யூட்டர் கோர்சஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு மலை மாதிரி நினச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் நம்மளோட பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இதுக்காக இலவசமான கம்ப்யூட்டர் கோர்சஸ் இவங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த என்டிஎல்எம் திட்டத்தோட ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக நம்ம என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற பார்க்குறோம் இந்த திட்டத்தின் முதல்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அந்த பணி தான் இங்கே நடந்துட்டு இருக்கு அதை எப்படி இப்படிலாம் பண்ணுறாங்க எந்தெந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அதோட ஃபார்மேட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் என்டிஎல்எம்ல அது ஐடி லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருவோம் ஒவ்வொரு யூசருக்கும் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருவோம் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு அவங்களோட ஆதார் நம்பர் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வரும் அதை வச்சு அவங்க எக்ஸாம்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதில் சர்டிஃபிகேட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அந்த திட்டத்தில் என்ன சொல்லுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் அதுதான் அப்போ கம்ப்யூட்டரில் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டரோட பார்ட்ஸ் என்ன என்னங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு வேர்டில் எப்படி டைப் பண்ணுறதுங்கிற அந்த டீட்டெயில் சொல்லிட்டு ஜிமெயில் மெயிலில் நீங்கள் மெயிலில் ரிப்போர்ட் அனுப்புகிற அளவுக்கு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும் இன்டர்நெட்டை எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம் அது மூலிமா மெயிலில் எப்படி உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் அனுப்புறது அது வரைக்கும் நாங்களாம் சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க என்டிஎல்எம்ங்கிற ஒரு புதிய கோர்ஸ் அனு அறிவிச்சிருக்காங்க ஓகே பாருங்கள் இது கூகுள் அந்த கூகுள்ங்கிறத கிளிக் கொடுத்த உடனே இந்த கம்போஸ்ங்கிறத இங்கே கிளிக் கொடுக்குறீங்க அப்போ அதில் டூ அட்ரஸ்ன்னு கேட்கும் சரிங்களா அந்த டூங்கிறதுல கேட்கும் அதில் நீங்கள் யாருக்கு அனுப்பணுமோ அந்த ஐடியை நீங்கள் எடுத்து அடிக்கணும் உங்கள்கிட்ட இருக்கும்ல அந்த ஐடியை நம்ம எடுத்து இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு ஐடி அடிக்கிறேன் ஓகேங்களா லாஸ்ட்டில் இங்கே சென்டுங்கிற பட்டன் இருக்கும் இந்த கிளிக் இங்கே பார்த்துக்கோங்க சென்டுங்கிறத கிளிக் கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் அந்த மெயில் வந்து சென்ட் ஆயிடுச்சு போயிடுச்சு நம்ம பாரத பிரதமரோட என்டிஎல்எம் திட்டத்து மூலமாக அங்கன்வாடி ஆசிரியர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு பேசிக்கான கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இதை வந்து அவங்க எந்த அளவுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க வீட்டில் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வீட்டில் எந்த அளவுக்கு இதெல்லாம் யூஸ்ஃ
வீட்டில் வந்து கரண்ட் பில் கட்டுறது இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது ஒரு இதுன்னா அப்புறம் குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது ஒரு இது சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு பயன்படுத்துவோம் நாங்கள் எங்கள் குழந்தைங்க இது மூலம் ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கிறாங்க நாங்கள் எதுனாலும் தெரியாட்டினாலும் நெட்டில் பார்த்து அதுங்க விலங்குகளை பற்றி தலைவர்களை பற்றி எல்லாமே தெரிஞ்சு அதுக்கெலாம் நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிக்குதுங்க அதனால் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குதுங்க இப்போ கற்றுக்கிட்டது நாங்கள் அது கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் முடித்து எங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டும் கொடுத்தாங்க அதனால் எங்களுக்கெல்லாம் நாங்களே இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் மூலமாக ரிப்போர்ட் போடுற அளவுக்கு நாங்கள் எல்லாமே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகியிருக்கோம் நாங்கள் அங்கன்வாடி பணியாளராக பணிபுரிகிறோம் எங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் பற்றி எதுவுமே தெரியாது எங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து கம்ப்யூட்டரில் தான் ரிப்போர்ட் போடணும் மெயிலன்னு போகணும்னு சொன்னாங்க திட்டத்தில் சேர்ந்து நாங்கள் கம்ப்யூட்டர் பயிற்சி எடுத்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ எங்களோட மெயிலு ரிப்போர்ட்டு எல்லாமே நாங்கள் கம்ப்யூட்டர் மூலம் தான் போட்டுட்டு வர்றோம் இதை அறிவித்த பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த திட்டம் இந்த கிராமம் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நாட்டில் இருக்க எல்லா கிராமத்துக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாகவே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நம்பலாம் ஏன்னா இங்கே அதுக்கான எக்ஸாம்பிளாக ஒரு உதாரணமாக இங்கே இத்தனை பேர் பயன்பெற்றுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த என்டிஎல்எம் அப்படிங்கிற திட்டத்து மூலமாக நம்ம நாட்டு மக்கள் அனைவருக்குமே ஒரு புது ஒரு புத் ஒரு கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லா நாட்டு மக்களுக்கும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாருமே நம்பலாம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களோட எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ திட்டத்தில் பெரிய பெரிய டீ கடைகள் பேக்கரியும் தாண்டி ரோட்டோர சின்ன கடைகளையும் கூட சுத்தமான பலகாரங்கள் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது சுத்தமானது தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறதுக்கு உத்தரவாதமாக சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க அவங்ககிட்டயே நம்ம நேரடியாக போய் பேசலாம் வாங்க வணக்கம்மா வணக்கம் உங்கள் பேர் விஜயாங்க இப்போது இந்த சுகாதாரமான எல்லா உணவும் தான் நீங்கள் தயாரிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா சுகாதாரமான நல்ல உணவு கொடுத்துட்ருக்குறோம் எல்லாமே நீட்டாக செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்குறோம் அதுக்காக கடை வச்சு நடத்திட்டு இருக்கிற இது அங்கே தான் எடுத்து கொடுத்தாங்க சுத்தமான சுகாதாரமான உணவை நீங்கள் தயாரிச்சுட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இதுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட் எந்த மாதிரியெல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க எனக்கு வந்து சுத்தமாக கொடுக்கணுங்கிறக்காக தான் சர்டிஃபிகேட்டை அவங்க அவங்க கொடுத்தாங்க வாங்க பக்கத்தில் இருக்க அம்பராம்பாளையம் அப்படிங்கிற கிராமத்தில் பல ரோட்டோர கடைகள் இருக்கு அவங்க கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி எஃப்எஸ்எஸ்ஏங்கிற சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் இவங்களுக்கு எந்த மாதிரி கிடைச்சது இதனால இவங்க என்னென்ன பயன் பெற்றிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அம்பராம்பாளையத்தில் ஒரு சின்ன மளிகை கடை வச்சிருக்கிறேன் நம்ம கடைக்கு வந்து உணவு பாதுகாப்பு வரிகள் வந்து உணவு பாதுகாப்பு துறையில் வந்து அதாவது பதிவு பண்ண சொல்லி சொன்னாங்க அப்புறம் நம்ம பதிவு பண்ணுறக்காக முயற்சி பண்ணும்போது நம்ம அம்பராம்பாளையத்தில் வச்சிருக்க இந்த பாரத பிரதமரின் பொது சேவை மையத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து போய் இந்த மாதிரி சொல்கிறோம் இந்த லைசன்ஸ் வந்து சா பதிவு பண்ணி சான்றிதழை வந்து எங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இதன் மூலமாக வந்து எங்களுக்கு கடைக்கு பாதுகாப்பு பின்ன நல்ல முறையில் நாங்கள் இந்த தொழிலை வந்து பண்ணிகிட்ருக்குறோம் இந்த இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தி கொடுத்தா பாரத பிரதமருக்கு மிக மிக நன்றி இந்த எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ திட்டத்தின் மூலமாக இவங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் சாப்பிட்ற பொதுமக்களுக்கும் அவங்க சுத்தமானது தான் சாப்பிட்றாங்க சுகாதாரமான உணவை தான் சாப்பிட்றாங்கிற நம்பிக்கையும் அவங்களுக்கு தருது இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கிராமத்தில் இல்லாமல் மீதி இருக்கிற எல்லா கிராமத்திலையும் இந்த திட்டத்தை நம்ம பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் செயல்படுத்திட்டு வராங்க ஸோ எல்லாரும் சுகாதாரமான உணவை சாப்பிட்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல வகையாகவே அமையுது எஃப்எஸ்எஸ்ஏயோட சர்டிஃபிகேட்டுங்க இதுதான் இவங்களோட உரிமம் இந்த உரிமத்தை வந்து ஒவ்வொரு கடையிலையும் வச்சுருக்கணும்னு இப்போ ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க இதன் மூலயமா இவங்களோட வியாபாரம் பெறுகிறதும் இல்லாமல் இவங்களும் தைரியத்தோட வியாபாரம் செய்ய முடியும் பிரதம மந்திரி திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் நல்ல ஃபிளாக்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் முக்கியமான ஒன்று தான் டிஜிட்டல் இந்தியா அந்த டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் கீழே வர ஒரு முக்கியமான ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்ஜி திஷா அப்படிங்கிறது தான் பிரதான் மந்திரி கிராமின் டிஜிட்டல் சாக்ஷார்த்த அபியான் அப்படிங்கிற திட்டம் இந்த பிஎம்ஜி திஷா திட்டத்தின் மூலமாக இந்த கிராமத்தில் இருக்க இல்லத்தரசிகள் எப்படியெல்லாம் பயன்பெற்றிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தில் இப்போ புதுசாக அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறது பிஎம்ஜி திஷாங்கிற ஒரு திட்டம் அந்த திட்டத்தின் கீழே பிரதம மந்திரி உங்களுக்கெல்லாம் என்னென்ன சொல்லித்தர சொல்லியிருக்காருங்கிறத நான் விளக்கமாக இப்போ சொல்கிறேன் அந்த திட்டத்தில் என்னென்னா கம்ப்யூட்டர் பேசிக்
அடுத்தது நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து நம்ம கிராமத்தில் இல்லை எல்லா கிராமத்துலேயும் ஏடிஎம் கார்டை வந்து வச்சுருப்பாங்க அடுத்தவங்க கிட்ட கொடுத்து தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை எப்படி பணம் எடுக்கிறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும் அந்த பற்றி அதை சொல்லித்தர சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோன் இப்போ மொபைல் ஃபோன் ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் ஃபோன்லேயே எல்லாமே நம்ம வீட்டில் இருந்த மாதிரியே செய்யலாம் ஆனால் அந்த மொபைல் ஃபோன் வச்சுருந்தாலும் நம்மளுக்கு பயன்படுத்த தெரியாமல் நிறைய பேர் நம்ம கிராமத்தில் இருக்கிறோம் அந்த இதை எப்படி பயன்படுத்துறது அந்த மொபைலில் நம்ம வீட்டில் இருந்தே என்னென்ன மாதிரி சர்வீஸ் செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு அதை சொல்லித்தர சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரியான பலவிதமான ஆன்லைன் சர்வீஸை சொல்லித்தரதுக்கு தான் பிஎம்ஜி திஷா அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ் ஒரு கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ்ங்கிறத எங்கள் மூலியமாக பொது சேவை மூலியமாக உங்களுக்கு எல்லாம் கற்றுக் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸ் பற்றி எல்லாம் இப்போ சொ சொல்லித்தரோம் அது எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த சர்டிஃபிகேட்டும் உங்களுக்கு கொடுப்போம் அந்த சான்றிதழ் வச்சு நீங்கள் இதெல்லாம் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரூஃபாக இருக்கும் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் வந்த பிஎம்ஜி திக்ஷா திட்டம் அது எந்த அளவுக்கு இங்கே ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு இவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பிஎம்ஜி திக்ஷா திட்டத்தில் நீங்கள் என்னென்ன பயன்லாம் அடைஞ்சிருக்கீங்க என் பேர் ஜோதிமணி நான் இதே அம்பராம்பாளையம் பகுதியில் தான் இருக்கேன் இந்த பிஎம்ஜி திஷா திட்டத்தின் மூலமாக இலவச பயிற்சி சொல்லிக் கொடுத்தாங்க இந்த பயிற்சி மூலமாக நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இபி பில் கட்டுறது இப்போ ஏடிஎம் யூஸ் பண்ணுறது மொபைல் பேங்கிங் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் வந்து நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் இப்போ அது வந்து படித்தவங்க படிக்காதவங்க எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் படித்தவங்களுக்கே சிலருக்கு வந்து இந்த இதெல்லாம் வந்து எப்படி பண்ணுறது என்னென்னு தெரிய வழிமுறை தெரியாமல் இருந்துச்சு அதை வந்து நல்ல முறையில் இவங்க வந்து சொல்லிக் கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டிஜிட்டல் இந்தியாவின் திட்டத்தில் ஒன்றானது தான் இந்த பிஎம்ஜி தீக்ஷா திட்டம் இல்லைங்களா இது மூலமாக நீங்கள் என்னென்ன பயனெல்லாம் அடைஞ்சிருக்கீங்க என் பேர் பிரேமலத்தாங்க இந்த டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தினால வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் எங்கள் அக்கௌண்ட்டில் பணம் போட்டுருவாங்க ஒவ்வொரு டைமும் நாங்கள் லீவ் போட்டுட்டு போய் பே பண்ண எலக்ட்ரிசிட்டி பில் பே பண்ணணும் ஃபோன் பில் பே பண்ணணும் இருக்கும் அதெல்லாம் இல்லாமல் நீங்கள் மொபைல்லே யூஸ் பண்ணி இப்போ பழகிட்டோம் அதுலேருந்து வீட்டிலேருந்தே நாங்கள் வந்துட்டு ஆன்லைனில் வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பழகிட்டோம் இப்போது எல்லாம் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும்னு சொல்கிறீங்களா இப்போ இபி பில் இதில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா என் மொபைல்லேருந்து இப்போ பே பண்ணி காமிக்க என்னால் முடியும் பிரதான் மந்திரியோட அடுத்த திட்டத்தை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷன் ஸ்கீம் முதியோர்களுக்கான ஓய்வூதிய திட்டம் அதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் மாதம் ஆயிரம் ரூபா அப்படிங்கிற மாதிரி முதியோர்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் முதியோர் மாற்றுத்திறனாளிகள் எல்லாத்துக்குமே மாதம் மாதம் ஆயிரம் ரூபா அவங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு தானாக கிரெடிட் ஆயிரும் அதை அவங்களே வந்து பேங்க்கில் எடுக்கணும் அதுக்கான ஃப பஸ் ஃபெசிலிட்டியோ அல்லது வேறு எந்த இதுவும் இல்லாதனால வேலைக்கு போயிட்டு அவங்களால முடியாது அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் நாங்களே அவங்களோட வீடு தேடி முடியாதவங்களுக்கு வீடு தேடியும் முடிஞ்சவங்களுக்கு ஒரு இடத்துல பொது இடத்துல உட்காந்து அவங்கள வர வச்சு அவங்களோட ஃபிங்கர் வச்சு அவங்களுக்கு அமௌண்ட்டை நாங்கள் மாதம் மாதம் நாங்கள் வந்து கொடுத்துட்ருக்குறோம் இது வந்து முதியோர் ஓய்வூதிய திட்டம் அதில் ஓஏபிங்கிற ஒரு ஸ்கீமில் நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் இந்த திட்டம் எத்தனை வருஷமாக இந்த கிராமத்துக்கு போய் சேர்ந்து சேருதுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பதினஞ்சு வருஷமாக எல்லாம் இங்கே கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் வந்து அமௌண்ட் அதிகம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இரநூறு ஐநூறுலேருந்து இப்போ ஆயிரம் ரூபா பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் வந்து வீடு தேடி கொடுக்கறது இந்த இந்த திட்டத்தில் தான் வந்தது அதுக்கு முன்னால் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இருந்துச்சு அவங்க தான் போய் வாங்குகிற மாதிரி இருந்தது இப்போ வீடு தேடி கொடுக்குற இது வந்து இந்த அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே தான் வந்திருக்கு இப்போ இதன் மூலமாக தான் நீங்கள் வந்து வீடு வீடாக போய் அவங்களுக்கு அந்த பணம் சேர வேண்டிய பணத்தெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவங்கவுங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கு தனித்தனியாக பேங்க்கில் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அக்கௌண்ட்டை வச்சு நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து கிரெடிட் கிரெடிட் இருக்கிறத அமௌண்ட்டை நம்ம டெபிட் பண்ணிகிட
அது மூலமாக அவங்க மாத மாதம் வந்து கரெக்டான அந்த ஒரு அதிகபட்சம் ஒன்று டு பத்து தேதிக்குள்ளே வந்து அவங்களுக்கு அமௌண்ட் ரிலீஸ் ஆகுது அது நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் வந்து நம்ம கொண்டு வந்து கொடுத்து அவங்களுக்கு சேர வேண்டிய இடத்துல கண்டிப்பாக அவங்க எங்கே இருக்காங்களோ அந்த இடத்துக்கு வந்து முடியாதவங்களுக்கு வீட்லேயும் போய் கொடுத்து நம்ம அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் யாரையுமே பேங்க்குக்குன்னு போகக்கூடாத அளவுக்கு நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்க அது மூலமாக அவங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு சிரமம் கொடுக்காத அளவுக்கு நாங்கள் முடிய பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த மிஷின் மூலமாக கொடுக்கக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது என்ன கேட்டிங்கன்னா அவங்ககிட்ட ரேகை வாங்க ரேகைனா வந்து இந்த பை வச்சு வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க சார் இதிலே மிஷின்லே வந்து அவங்க ரேகை வைக்க கொண்டான ஒரு பார்ட்ஸ் இருக்குது அதை வந்து நம்ம ரேகை அவங்க அக்கௌண்ட் நம்பர் அடித்து அதில் நம்ம கேஷ் வித் ட்ராயல் அப்படிங்கிறத பண்ணிவிட்டு அவங்ககிட்ட ஒரு ரேகை வாங்கிட்டு நம்ம கிளிக் கொடுத்தோன்னு சொன்னோம்னால அவங்களோட அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற அமௌண்ட் வந்து இந்த மிஷினோட அக்கௌண்ட் இருக்கும் அதுக்குன்னு அமௌண்ட்டு ரிலீஸ் ஆகி இந்த பக்கம் வந்துடும் அப்போ நம்ம வந்து அவங்க கையில் வந்து பேமெண்ட் பண்ணிடுவோம் சார் இது இந்த மாதிரி முறையில் கொடுக்குறதுனால எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது வாங்கிட்டு போகிற அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க சீக்கிரம் முடி டக்கு டக்கு டக்குன்னு அதாவது அதிக ஒரு ஒரு மணி நேரத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது நாற்பது பேருக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குங்க சார் இந்த மிஷின் கிடைச்சது மூலமாக வயது இந்த பொது சேவை என்பதுதான் இந்த திட்டத்தின் மூலம் இந்த நல்ல அன்று அந்த பொறுப்புகளுக்கான சகோதரங்கள் மத்தியில் கடந்து வந்து ஒவ்வொருவருக்கும் எங்களுக்கு எளிய முறையில் வீட்டுக்கு கொடுத்து அந்த காரியங்களை செய்கிறார்கள் அதற்கு மத்திய அரசாங்கத்துக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் பதினஞ்சு வருஷமாக இந்த பணம் வருது பதினஞ்சு வருஷமாக வந்ததில் வந்து ரொம்ப நாள் எங்களுக்கு சிரமமாக இருந்தது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மூலியமா அது நினைவு பேங்க் மூலியமாக போய் வரிசையில் நின்று ரொம்ப சிரமப்பட்டுட்டு இருந்தோம் இப்போ இந்த பிரதம மந்திரி இந்த திட்டம் கொண்டு வந்ததில் இந்த அஞ்சு வருஷ காலமாக எங்களுக்கு எந்த சிரமமும் இல்லாமல் நல்லா இல்லாதவர்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாதவர்களுக்கு நடக்க மாண்டாதவர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து அவர் வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே கூப்பிட்டு எழுப்பி உட்கார வச்சு எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு போகிறதுனால இதில் வந்து நாங்கள் நல்லா பயனடைஞ்சிருக்கிறோம் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மத்திய அரசாங்கத்துக்கு ரொம்ப நாங்கள் கடன் போட்டிருக்கிறோம் இந்த கிராமத்தில் பொது சேவை மையங்களை அமைச்சு நம்ம பாரத பிரதமரோட திட்டங்களை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்திட்டு வராங்க வாங்க அவங்க கிட்டே போய் அவங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத கேட்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்க நீங்க இந்த இ சேவை மையம் அதாவது பொது சேவை மையம் மூலமா கிராமத்து மக்களுக்கு பல நலத்திட்டங்களை வந்து நீங்க கொண்டு போய் சேர்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா அதை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க இது எத்தனை வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அஞ்சு வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க இந்த பொது சேவை மையம் வந்து அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு நான் ஆரம்பிச்சேங்க மத்திய அரசோட ஐடி வாங்கி நாங்க செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் இதுல பல்வேறு திட்டங்களை பிரதமர் பிரதமரோட பல்வேறு திட்டங்களை நாங்க நடத்திட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அதுல எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் மேல ஃபுல்லா ஃப்ரீ சர்வீஸ் தான் இலவச திட்டங்கள் தான் அதிகமாக நாங்கள் செயல்பட்டு வர்றோம் அதில் குறிப்பாக சொல்லணும்னா என்டிஎல்எம் பிஎம்ஜி திஷா டிஜிட்டல் லாக்கர் இந்த மாதிரி ஆதார் ஆதாருங்கிறது மெயினாக இருந்து இப்போ நான் பன்னெண்டாயிரம் பேர்த்துக்கு இங்கே ஃப்ரீயாக எடுத்து கொடுத்துருக்குறேன் இது மாதிரி நிறைய சர்வீஸ் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுக்கு எங்களுக்கு கவர்மெண்ட்லேருந்து பிஎம்ஜி திஷா என்டிஎல்எம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரீ கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ்க்கு அவங்க கிட்டே இருந்து ஒரு ஸ்டைஃபண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு முந்நூறுரூபா வீதம் எங்களுக்கு மத்திய அரசு வழங்கிட்டுருக்கு அதன் மூலிமா நான் இந்த பொது சேவை மையத்தை நல்லா வெற்றிகரமாக நடத்திட்டுருக்கேன் ஓகேங்க மேம் அப்போ இத்தனை வருஷமா இதை நீங்க நடத்துறீங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க இதுக்கு ஏதாவது தூண்டுதல் இல்ல ஊன்றுகோல் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் இல்லைங்களா அதை பத்தி சொல்லுங்க தூண்டுதல்னு சொன்னால் கிராம மக்களோட அடிப்படை தேவையை நான் நிறைவேற்றி ஆகணுங்கிற ஒரு இது தான் நான் கிராமத்திலேருந்து வந்தங்காட்டி நிறைய அடிப்படை தேவை வந்து இல்லாமல் இருந்தது கம் ஒரு க ஒரு உதாரணத்துக்கு கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் படிக்கணும்னு சொன்னால் புள்ளாச்சி ஒரு எட்டு கிலோமீட்டர் பஸ் ஏறி போய் தான் படிக்கணும் அதுக்கு பஸ் ஃபேர்லேருந்து எல்லாமே கால்குலேஷன் பண்ணும்போது நிறைய பேர் எதுலேயுமே நாங்கள் கற்றுக்க முடியாமல் இருந்தாங்க அந்த மாதிரியான அடிப்படை தேவைகள் கம்ப்யூட்டராக இருக்கட்டும் வேறு எந்த ஒரு கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட்ஸ் வாங்கணுனாலும் தாலுக்கா ஆஃபீஸ் போய் அலைஞ்சு வாங்கணும் இந்த மாதிரியான நிறைய சர்வீஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டு தான் வரணுங்கிற இதில் இருந்தது அதனால நம்மளே ஒரு பொது சேவை மையங்கிற ஒரு இதுக்கு ஐடி வாங்கி நம்ம செஞ்சால் நம்மளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்த கிராமத்தை சுற்றுவட்டார இருக்கிற கிராமத்துக்கும் போய் சேரும் இவங்க இந்த பொது சேவை மையம் அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி சில அவார
அதுக்குன்னு ஒரு வாரம் வந்து ஒரு கான்டெஸ்ட் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க அந்த இதை நாங்கள் சிறப்பாக செஞ்சதுக்காக எனக்கு வந்து டெல்லியில் அவார்டு கொடுத்தாங்க அது சிறப்பான பத்து நாள் வந்து பல வ பல்வேறு விதமாக அந்த தூய்மை இந்தியாவுக்கு சம்மந்தப்பட்ட பல்வேறு விதமான செயல்களை நாங்கள் செஞ்சு இந்த சுற்று வட்டார எல்லா கிராமத்துலேயும் செஞ்சதுனால தமிழ்நாட்டிலேருந்து செலக்ட் பண்ணி எனக்கு டெல்லியில் போய் அவார்டு வாங்கிட்டு வந்தேன் அம்பேத்கரோட பிறந்த நாளுக்காக ஒரு கான்டெஸ்ட் வச்சுருந்தாங்க அது ஒரு டென் டேஸோட கான்டெஸ்ட்டு அது மூலியமாகவும் பல சேவைகளை நாங்கள் செய்தோம் குறிப்பாக மரம் மரம் நடுதல் கட்டுரை போட்டி குழந்தைகளுக்கு நடத்துறது இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயம் நாங்கள் பண்ணி கொடுத்தோம் அவரோட வாழ்க்கை வரலாறு புக்கு பிரிண்ட் பண்ணி எல்லாம் கொடுத்தது இந்த மாதிரி செஞ்சதுக்காக அதுக்கும் அவார்டு கொடுத்துருந்தாங்க இந்த ரெண்டு அவார்டுமே மே மாதம் பதினாலு பதினஞ்சு டெல்லியில் போய் ரவிசங்கர் பிரசாத் மினிஸ்டர் ஐடி மினிஸ்டர் சார் கையில் வாங்கிட்டோம் இந்த கிராமத்தில் இவங்க சொன்ன அடிப்படை தேவைகளையும் தாண்டி மக்கள் வாழ்வாதாரத்துக்கு தேவைப்படுற அனைத்து விஷயங்களையும் இவங்க ஒரு சேவையாகவே செஞ்சிட்ருக்காங்க நம்ம பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடியோட கனவு நினைவாயிட்டுருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இங்கே மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா முழுக்க இருக்க எல்லா கிராமத்தையும் இதை செயல்படுத்துறதுக்காக தான் முயற்சி செஞ்சிட்ருக்காங்க நாமளும் எல்லாரும் சேர்ந்து முயற்சி செஞ்சால் நம்ம நாடு கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு வல்லரசு நாடாகவே மாறிடும் பொள்ளாச்சிக்காங்க <laughs> ஈடுபோட 
வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொள்ளாச்சிக்கு பக்கத்தில் கஞ்சம்பட்டி அப்படிங்கிற கிராமம் தான் பொள்ளாச்சி அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு விவசாயம் பசுமை செழிப்பு இது தான் ஞாபகத்து வரும் அதையும் தாண்டி தென்னை மரங்கள் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு பொண்டாச்சி பொள்ளாச்சி தான் ஞாபகம் வரும் இல்லையா ஆனால் இந்த கடந்த நாலு வருஷ காலமாக இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கடும் வறட்சி அந்த வறட்சியினால விவசாயிகள் வந்து ரொம்ப பாதிப்புக்குள்ளாயிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட வாழ்வாதாரமே ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பிரதம மந்திரி கொண்டு வந்த திட்டத்தில் ஒன்றானது தான் பிரதான் மந்திரி ஃபாசல் பீமா யோஜனா அப்படிங்கிற திட்டம் இந்த திட்டத்தின் மூலமாக எந்த பயிர்கள் போட்டிருக்காங்களோ அதற்கான காப்பீடு அவங்க இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதையும் தாண்டி ஏதாவது ஒரு இழப்பீடு இந்த இயற்கை சீற்றத்தினால எந்த பாதிப்பு வந்தாலும் இல்லை வறட்சியினால எந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் அதற்கான நஷ்ட ஈடு இழப்பீடு அதை மொத்தமும் அரசாங்கமே எடுத்துக்குது தென்னை மட்டுமே பயிரிட்டு இருந்த இந்த கிராமத்தில் இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோளம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பக்கம் உளுந்து அப்படின்னு சொல்லி பல மாற்று பயிர்கள் வந்து அவங்க பயிரிட்டு இருக்காங்க இந்த திட்டத்தின் மூலமாக பல நடைஞ்ச பல விவசாயிகள் இந்த கிராமத்தில் இருக்காங்க அவங்கள தான் நம்ம இப்போ நேரடியாக சந்தித்து அவங்கக்கிட்ட அவங்க இந்த மூலமாக எந்தெந்த பயன்களை எல்லாம் அவங்க அனுபவிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்க போகிறோம் வாங்க போகலாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த பிரதம மந்திரியோட இந்த திட்டத்தின் மூலமாக என்னென்ன பயனெல்லாம் நீங்கள் அடைஞ்சிருக்கீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நாங்கள் வந்து ரொம்ப வருஷமாக தென்னை தான் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தேங்க இப்போ வந்து ரெண்டு மூணு வருஷமாக வறட்சியின் காரணமாக வந்து எங்களுக்கு வந்து தென்னை வந்து பலன் கொடுக்கல அதனால் வந்து நாங்கள் வந்து பிரதம மந்திரியோட பீமா பீசல் பீமா யோசனை மூலமாக நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து சோளம் பயிர் பண்ணிகிட்ருக்குறோங்க அதுக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் கொடு நாங்கள் வந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ரூபாய்க்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் பண்ணுங்க எங்களுக்கு வந்து இயற்கை சீற்றம் இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டில் விலையே கா குறைஞ்சா கூட எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் காப்பீடு பண்ண தொகைக்கு மேலே எங்களுக்கு வந்து ஒம்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபா வந்து அவங்களுக்கு வந்து கா காப்பீடு கொடுத்துட்றாங்க அதனால் வந்து விவசாயத்தை கைவிடணுங்க நிலைமை இல்லைங்க நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து விவசாயமே பண்ணலான்னு விவசாயம் பார்த்துட்டுருக்குறேங்க இந்த திட்டம் வந்து எப்படிங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் விலையூரல் மார்க்கெட்டு மார்க்கெட் ரேட்டை விட நம்மளது மார்க்கெட்டை விட குறைவாக இருந்தாலும் இன்சூரன்ஸில் இதை கிளைம் பண்ணி நமக்கு அந்த அமௌண்ட் வந்து கை கிடைச்சி அப்போ நட்டம் நம்ம தவிர்க்கப்படுது நம்ம போட்ட முதலீடு வந்து ரெட்டை நமக்கு கிடைச்சிருது இந்த அதனால் இன்சூரன்ஸில் இது ஒரு லாபகரமாக தெரியுது இன்சூரன்ஸ் பண்ணி பிரதான் மந்திரி ஃபாசல் பீமா யோஜனா இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற்ற அடுத்த விவசாயி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வணக்கம்ங்க உங்க பேர் சடாய் பண்ணுங்க நீங்க வந்து எத்தனை வருஷமா இந்த விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்ன போட்டிருக்கீங்க இப்போ சோளம் நடக்கல எல்லாமே போட்டிருக்கீங்க வேல்ரி எல்லாமே போட்டிருக்கீங்க எல்லாமே போட்டிருக்கீங்க இப்போ இந்த திட்டத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு என்ன பயன் இருந்ததுங்க இது வந்து இன்சூரன்ஸ் பண்ணால் பயிருக்கு பணம் வந்துடும்னு சொன்னாங்க அது போய் பண்ணிட்டு வந்தோம் பிரதான் மந்திரி ஃபாசல் பீமா யோஜனா அப்படிங்கிற திட்டம் இவரோட பேர் சடையப்பன் பழனி கவுண்டர் இவர் வந்து மூணேகால் ஏக்கர் நிலத்துக்கு வந்து பிரீமியமாக ஆறுநூற்றி இருபத்தி ஏழு ரூபா கட்டியிருக்காரு இதுவே இஃப் சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு இயற்கை சீற்றத்தினாலேயோ ஏதாவது ஒரு இழப்பீடு நடந்துருச்சு அப்படின்னா இவங்களுக்கான பணம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஓராயிரம் திரும்பி கொடுக்கப்படுது இதுதான் இந்த திட்டத்தோட சிறப்பு அம்சமாக இவங்க பார்க்குறாங்க அதனால் இந்த திட் இந்த நாட்டில் இருக்க இந்த ஏரியாவில் இருக்க விவசாயிகளுக்கு வந்து நஷ்டம் ஆகிடுமோ விவசாயத்தை கைவிட்டலாமோ அப்படிங்கிற நிலைமையும் அதை எல்லாத்தையும் விட்டு விவசாயத்துக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி ஒரு புத்து உயிர்ப்பாவே இந்த திட்டம் அமையுது அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துட்டு போறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்ற இந்த காலகட்டத்தில் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரதம மந்திரியோட ஃபாசல் பீமா யோஜனா திட்டத்தின் மூலமா விவசாயிகளுக்கு ஒரு பெரிய புத்துணர்ச்சியை ஏற்பட்டிருக்கு இந்த திட்டம் அவர்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாகவே அமைகிறது பல வருஷங்களா வந்து தென்னை விவசாயத்தை தான் பிரதானமா பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்போ தொடர்ந்து இருந்த இந்த நாலஞ்சு வருஷமா வந்து தொடர் வறட்சி நிலை வந்து நம்ம வந்து தென்னை விவசாயத்தை ஒரு தொடர முடியாத ஒரு இக்கட்டான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டோம் மறைச்சினால வந்து மரங்கள் பாதிக்கப்பட்டு நம்ம அதுகளெல்லாம் வெட்டி நீக்கிட்டு மாற்று பயிர்களுக்கு உண்டான இதில் வந்து நம்ம வந்து அரசாங்கத்தின் மூலமாக வந்து இப்போ வறட்சி நிவாரணம் கிடைச்சது அதனால் ஒரு சிறு நம்பிக்கை வந்து நீங்கள் எல்லாருமே வந்து இப்போ நம்ம மாற்று பயிரை நோக்கி போயிட்டுருக்குறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பகுதியில் வந்து நம்ம அதிகமாக வந்து சோளம் பயிர் செஞ்சுருக்குறோம் இப்போ இதுக்கு வந்து மத்திய அரசோட பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா அப்படிங்கிற ஒரு விவசாய பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் அறிமு அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அதில் பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து நம்ம வந்து இப்போ மத்திய மாநில அரசுகள் சேர்ந்து அதோட தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீத பிரீமியத்தை கொடுத்துட்றாங்க
நமது பாரத பிரதமர் மாண்பு மிகு திரு நரேந்திர மோடி அவர்களின் முன்னோடி திட்டங்களில் ஒன்றான டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் திட்டம் சிஎஸ்சி மத்திய அரசின் பொது சேவை மையம் இத்திட்டம் இந்தியாவில் பல கிராமங்களிலும் நகரங்களிலும் பிரதம மந்திரியின் திட்டங்களை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தி வருகிறது இத்திட்டத்தின் செயல்பாடுகளை இத்திட்டத்தின் மாநில தலைமை அதிகாரியான திரு வினோத் குரியகோஸ் அவர்கள் நம்மிடையே விளக்குகிறார் காமன் சர்வீஸ் is a mission mode project under digital india program of government of india the scheme aims to establish more than 250000 common service centers or ict enabled service delivery outlets across the country the department of electronics and information technology has created csc e governance services a spv for the smooth implementation of the csc scheme across the country csc scheme or the common service center scheme aims to provide digital access to make e governance services accessible to villagers at their doorsteps thereby reducing the distance between the government and the last mile citizen the main highlight of csc scheme or common service center scheme are the follows the common service center scheme is a powerful tool to bridge the urban rural divide thereby ensuring a uniform growth across our country the common service center scheme or the csc scheme provide a platform for budding entrepreneurs especially women to become successful in their life we have more than 3200 women vlis women village level entrepreneurs who have become successful in tamil nadu nama pollachi ki pakkathil iruka ambarambalayam apdiingra gramathil VLE அப்படினு சொல்ற village level entrepreneur Mrs Vijayalakshmi அவங்க இங்க இருக்கிற மக்களுக்கு எல்லாம் எளிமையா கொண்டு போய் சேர்த்துட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம அவங்க கிட்ட நேரடியா அவங்களோட அனுபவங்கள் இத வந்து எப்படி கொண்டு போய் சேக்கறாங்க இதன் மூலமா மக்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி நல்ல திட்டங்கள் வந்து நல்லபடியா போய் சேருது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் வாங்க இந்த நல்ல திட்டங்களை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சென்றடையும் போது உங்களுக்கு நிறைய அனுபவங்கள் இருந்திருக்கும் இல்லையா அத பத்தி சொல்லுங்க வணக்கம் நான் கடந்த ஐந்து வருடமாக விஎல்ஏயாக இருக்கேன் இந்த அமரம்பளை கிராமத்தில் பொது சேவை மையம் நடத்தி விஎல்ஏங்கிற இதில் இருக்கேன் அதில் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை மத்திய அரசோட பிரதம மந்திரியின் கீழ் நடைபெறும் திட்ட அனைத்து திட்டங்களையும் மக்கள்கிட்ட தன்னார்வத்தோடும் ச விருப்பம் மிகவும் விருப்பத்தோடும் நான் இதை கொண்டு போய் சேர்த்துட்ருக்கேன் அவங்களும் நல்ல முறையில் அதில் ஈடுபட்டு பயனடைஞ்சிட்டு வர்றாங்க பல்வேறு விதமான திட்டங்களை நான் நடத்திட்டுருக்குறேன் வெற்றிகரமாக நடத்திட்டுருக்குறேன் அதுக்கு முழு காரணமாக இருந்த ஊக்குவிக்கிறதும் ஆதரவு அளித்ததும் சிஎஸ்சி எஸ் எஸ்பிவியோட சிஇஓ அவர்களுக்கும் ஸ்டேட் ஹெட் தமிழ்நாட்டோட ஸ்டேட் ஹெட் அவர்களுக்கும் எனது ஊர் பொதுமக்களுக்கும் இதன் மூலம் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் சிஎஸ்சியில் சேர்ந்து ஐந்து வருடமாக ஆச்சு ஐந்து வருடமாக மத்திய அரசின் பல திட்டங்களை பல்வேறு வகையில் நான் முழு வெற்றிகரமாக நடத்திட்டுருக்கேன் ம பாரத பிரதமரோட கனவே டிஜிட்டல் இந்தியா ஆக்கிறது தான் அதனோட முதற்படியாக என்னோட வில்லேஜ் அம்பராம்பளையங்கிற கிராமத்தை டிஜிட்டல் வில்லேஜாக பண்ணிட்டேங்கிற ஒரு திருப்தி எனக்கு இருக்குது ஏன் இவ்வளோ உறுதியாக சொல்கிறேன்னு சொன்னால் நான் அவரோட திட்டங்கள் முழுமையாக இங்கே நிறைவேற்றிருக்கிறதுங்கிறத நான் உறுதியாக சொல்ல முடியும் உதாரணமாக ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒவ்வொருத்தர் கணினி கம்ப்யூட்டர் தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிறது அவரோட ஆசை அதை நான் கட் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு எங்கள் ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் நான் கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்ததாக ஆன்லைன் சர்வீஸ் தான் அவரோட இது எல்லாமே டிஜிட்டல் ஆக்கணுங்கிறது தான் அவரோட அது மாதிரி எல்லாமே ஆன்லைனில் பில் பே பண்ணுறதுலேருந்து பணம் டிரான்ஸ்பர் பண்ணுறது எல்லா இதையும் எங்கள் ஊர் மக்கள் அனைவருமே தெரிஞ்சிருக்காங்கிறது உறுதியாக சொல்ல முடியும் அடுத்ததாக தூய்மை இந்தியா திட்டத்தை தான் அவர் சொன்னார் அதில் நூறு சதவீத கட்டட இலவச கழிப்பறை கட்டி கொடுத்துருக்கோம் எங்கள் ஊர் முழுமையாக அதில் நிறைவேற்றி அடுத்ததாக அடுத்ததாக அவரோட பல பல்வேறு திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதன் மூலமாக நான் உறுதியாக சொல்ல முடியும் டிஜிட்டல் வில்லேஜின்னு எங்கள் ஊரை நான் சொல்லிக்க முடியும் இனிமேலும் பல்வேறு திட்டங்கள் அவர் கொண்டு வந்தால் அதையும் வெற்றிகரமாக நடத்தி நடத்துவதற்கு ஊர் பொதுமக்களும் என்னை அணுகி பயன்பெற்றுக் கொள்ளலாம்
பொள்ளாச்சி அம்பராம்பாளை கிராமத்தில் இருக்க பொது சேவை மையத்தில் தான் நம்ம இப்போ இருக்கோம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் மூலமாக விவசாயிகள் வந்து நிறையா பயன்படுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதில் எப்படி நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு இதை நீங்கள் செஞ்சு தரீங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் ஓகே இப்போ பிரதம மந்திரியோட ஃபாசல் பீமா யோஜனா அந்த திட்டத்தின் கீழே பயிர் காப்பீடுங்கிறதுனா கிராப் இன்சூரன்ஸுங்கிறதுக்கு பண்ணுறாங்க அதுக்கு அதுக்கான விவசாயிகள் எங்களை தேடி வர்றாங்க நாங்கள் இப்போ மத்திய அரசோட பொது சேவை மையங்கிறது நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அது எங்களை தேடி இவங்க விவசாயிகள் வர்றாங்க வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம அந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி தர்றோம் அதற்கு தேவையான ஆவணங்கள்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஆதார் ஃபஸ்ட்டு ஆதார் சோயிங் சர்டிஃபிகேட் அவங்களோட அக்ரி ஆஃபீஸரில் சோயிங் சர்டிஃபிகேட் ஒன்று அடுத்தது சிட்டா சிட்டா நகல் ஒன்று பேங்க் பாஸ்புக்கோட ஃப்ரண்ட் பேஜ் இந்த நாலு டாக்குமெண்ட்ஸ் அவங்க கொண்டு வந்தாங்கன்னா போதும் அது கொண்டு வந்து எங்கள் கிட்டே கொடுத்தாங்கன்னா இந்த கிராப் இன்சூரன்ஸுங்கிற சைட்டில் போய் நாங்கள் அவங்களுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த ஒரு ஒன் இயருக்கு உண்டான ப்ரீமியம் எவ்வளவோ அதை மட்டும் நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட்ஸ் எடுத்து நாங்கள் அவங்க கையில் கொடுத்துருவோம் இதை வச்சு அவங்களுக்கு ஏதாவது இடப்பி இழப்பீடு ஏதாவது இதாச்சுன்னா இயற்கை சீற்றத்தினாலையோ அல்லது வெள்ளத்தினாலோ ஏதாவது ஒரு இதில் இழப்பீடு ஆச்சுன்னா இதில் இருக்கிற ஷம்மஷியூடு அப்படிங்கிற இழப்பீட்டு தொகை முழுவதும் அவங்க இந்த ரெசிப்டை வச்சு வாங்கிக்கலாம் மேட்டுக்காட்டு வெள்ளம் செஞ்சுருக்கோம் பயிரெல்லாம் கருகிடுச்சு அதனால் இப்படி பிரதம மந்திரியினுடைய இது கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நாங்கள் பொது சேவை மையம் மூலியமாக கொடுத்துருக்கோம் அதனால் எங்களுக்கு அது பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்குது அதனால் பிரதம மந்திரிக்கு மிகவும் நன்றி அரசு அலுவலர் என்னுடைய பென்ஷனை புதுப்பிக்கிறதுக்காக லைஃப் சர்டிஃபிகேட் வாங்க இந்த சேவை மையத்துக்கு வந்திருக்கிறேன் அதை வாங்கிட்டு போகலாம் இருக்கிறேன் என்ன மாதிரி ஓய்வு பெற்ற அனைவருக்குமே இந்த சேவை மையம் நல்ல பயனுள்ளதாக இருக்கிறது எனக்கு ரெண்டு பெண் குழந்தை பிறந்திருக்குது ஜிஹெச்சில் நான் வந்து பணத்துக்கு எழுதி போடுறதுக்கு போயிருந்தாங்க ஆதார் கார்டு குழந்தைக்கு வேணும் அப்படின்னாங்க பொள்ளாச்சி தாலுக்கா ஆஃபீஸ் போனதுக்கு லேட் ஆகிட்டே இருந்தது அது வந்து இங்கே பொது சேவை மையம் இங்கே இருக்கங்காட்டி நம்ம ஊருக்குள்ளே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்கொசரம் வந்திருக்காங்க இப்போ இந்த குழந்தைக்கு எப்படி நீங்கள் ஆதார் கார்டு எடுத்து தருவீங்க ஓகேங்க இப்போ பெரியவங்களுக்குனா இந்த ஃபார்மேட்டுங்க இப்போ குழந்தைகளுக்குன்னா டேபு இந்த டேபில் ஒரு ஆதாரோட ஆப் வந்து இதில் ரிஜிஸ்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த இதில் மூலிமா இவங்கள குழந்தைய ஃபோட்டோ மட்டும் நாங்கள் எடுப்போம் மீதி எல்லாமே பேரண்ட்ஸோட டாக்குமெண்ட்ஸ் நாங்கள் வாங்கிக்குவோம் அவங்களோட ஆதார் நம்பர் குழந்தையோட டேட் ஆஃப் பர்த்தும் வச்சுட்டு பேரண்ட்ஸ் வந்து ஃபிங்கர் வைக்கணும் இந்த மாதிரி ஃபிங்கரில் அவங்க ஃபிங்கர் வைக்கணும் அவங்க ஃபிங்கர் வச்ச உடனே அவங்களோட டீட்டெயில் அப்படியே அவங்களோட குழந்தைகளோட அட்ரஸ்க்கு எல்லா டீட்டெயிலும் அதில் கவர் ஆகிரும் அப்போ நாங்கள் எடுக்கிறது இதிலேருந்து அவங்களோட ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்து அப்லோட் பண்ணி அனுப்பிடுவாங்க யூஐடிக்கு அனுப்பிட்டோம்னா ஆதார் வந்துடுங்க மூணே நாளில் ஆதார் எடுத்து கொடுத்துருவோம் கேரளாவிலிருந்து இங்கே கல்யாணம் பண்ணி வந்திருக்குது அவருக்கு வேலை தமிழ்நாட்டில் வேலை இருக்குது ஆதார் கார்டு இல்லாமல் நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருந்தது அப்புறம் இந்த இவங்க பொது சேவா மையத்தை இருந்தால் வந்து உதவி பண்ணி எங்களுக்கு ஆதார் கார்டு கிடச்சிச்சு
பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய கனவு டிஜிட்டல் இந்தியா அப்படிங்கறது தான் அந்த டிஜிட்டல் இந்தியா அதோட கனவுல ஒரு அம்சமா இருக்கிறது தான் பீம் அப்படிங்கிற திட்டம் பாரத் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபார் மணி கோ கேஷ்லெஸ் கோ டிஜிட்டல் இதுதான் இதோட மையமா இருக்கு இங்கே கிராமத்தில் இருக்க ஏழை எளிய மக்கள் எப்படி அவங்களோட மணி டிரான்ஸ்ஃபர் எல்லாம் டிஜிட்டலைஸ்டாக மாற்றுறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லி தரது தான் இந்த பீம் அப்படிங்கிற திட்டம் இதை எப்படி சொல்லி தராங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் என் பேர் பாலமுருகன் நம்ம காமன் சர்வீஸ் சென்டரோட கோஆர்டினேட்டருங்க கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்கு இப்போ நம்ம வந்து நான் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா பீம் ஆப் இருக்குல்லங்க அதை பற்றி விளக்கி சொல்ல போகிறோம் இப்போ பீம் ஆப்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து பணம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது இதில் எப்படி அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் மேடம் இப்போ பணம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பேங்க்கில் போய் நம்ம வந்து லைனில் நின்று எடுக்கணும் பணம் எடுக்கணும் ஏடிஎம்ல எடுக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து நம்ம வீட் வீட்லேயே உட்காந்து எப்படி பண்ணுறது இப்போ வந்து அதில் அட்வான்டேஜ் இதில் இருக்குது நிறையா இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பேங்க்கோட ஆதார் நம்பரோடு நினச்சிருப்போங்க நினச்சிருக்குங்களா அதுலேருந்து நம்ம வந்து பணம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் எப்படின்ட்டு இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா நம்ம வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் இருக்குங்க அது வழியாக நம்ம இது பண்ணலாங்க இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கூகுளில் வந்து இப்போ பதிவிறக்கம் பண்ணிவிட்டு பீம்னு ஆப் பதிவிறக்கம் பண்ணிவிட்டு அதில் போய் லாகின் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு செக்யூர் பாஸ்வேர்டு செட் பண்ணிக்கணுங்க செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து செக்யூர் பாஸ்வேர்டு செட் பண்ணிட்டு வந்து யாருக்கு பணம் அனுப்பணுமோ அவங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் வழியாகவும் பணம் அனுப்பலாம் அவங்க அக்கௌண்ட் நம்பர் வந்து ஐஎஃப்சி கோடு அந்த அவங்க அக்கௌண்ட் நம்பர் ஐஎஃப்சி கோடை வச்சு பணம் அனுப்பலாம் அடுத்தது வந்து யூ யூபிஐன்னு ஒன்று செட் ஆகுங்க நம்மளுக்கு நம்மளோட மொபைல் நம்பர் வழியாக அட்டி யூபிஐனு ஒன்று செட் ஆகிக்கும் அப்புறம் வந்து கியூஆர் கோடு வழியாகவும் பணம் அனுப்பலாங்க இந்த ஆப் வழியாக பணம் அனுப்பலாங்க அப்புறம் வந்து மல்டிபிள் அக்கௌண்ட்ஸை இதில் மெரிச்சு பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நம்ம எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாங்க நம்ம வந்து வீட்லேயே உட்காந்து இது எல்லாமே செயல்படுத்தலாம் இதான் வந்து இந்த திட்டத்தோடனோ இது பண்ணுறதுங்க நம்ம பிரதம மந்திரியோட பீம் திட்டத்தில் பயனடைஞ்சிருக்க ஒரு பயனாளிகிட்ட தான் நம்ம பேச போகிறோம் அவங்க எப்படி இதை மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி காட்டுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் காட்ட போகிறாங்க பார்க்கலாம் இப்போ என்னோட சேலரியை வந்து நான் வந்து வீட்டுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னா வந்து நான் மொபைலில் இந்த பேங்க்கில் போய் நிற்கணும் இல்லை ஏதாவது வேற ஏதாவது ப்ராசஸ் மூலமாக நான் அனுப்பணும் இல்லை மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னாலும் எனக்கு கட்டணங்கள் தேவை அப்படி கட்டணமே இல்லாமல் நான் அனுப்பணும் எப்படின்னா இப்போ நான் வந்து கூகுள்ங்கிற ஒரு பதிவில் போயிட்டு இந்த மாதிரி பீம் சிம்பிள் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணணும் இது வந்து எந்த ஒரு கட்டணமும் தேவையில்லை இது வந்து இலவசமாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இதில் டவுன்லோட் பண்ணதும் வந்து ஒரு பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் இது வந்து நம்ம நார்மலாக ஃபோனுக்கு எப்பவும் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு பாஸ்வேர்ட் இதில் வந்து நான் இப்போ ஒரு பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய கான்டாக்டில் வந்து என்னென்ன பேர் சேவ் பண்ணிருக்கிறோம் அது இல்லாமல் ஆதார் யார் யார் வந்து பேங்க்ல லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு மட்டும் நம்ம அனுப்பலாம் ஆனால் இப்போ எல்லாருமே வந்து ஆதாரில் வந்து பேங்க்கில் லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நான் வந்து சென்டுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு போயிட்டு அதில் போயிட்டு நான் காண்டாக்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யாருடைய காண்டாக்ட் இருக்கோ இல்லை சேவடு யாருக்கெல்லாம் நான் அனுப்பியிருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து நான் யார் யாருக்கு அனுப்பியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் முருகானந்தம் இருக்கு அதில் வந்து போயிட்டு இதில் நான் இவங்களுக்கு ஒரு சார்ஜஸ் ஒரு சாம்பிளுக்காக சொல்கிறேங்க ஒரு சார்ஜஸ் வந்து அனுப்புகிறேன் அப்போ அதில் வந்து என்டர் யூபிஐ பின் கேட்கும் இப்போ இதில் வந்து யூபிஐ பின் நான் கொடுக்குறேன் இந்த ஆப் மூலியமாக நமக்கு சீக்கிரமாக ஒருத்தருக்கு பணம் அனுப்பவும் முடியும் எந்தவித கட்டணமும் இல்லாமல் நேரமும் சீர சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு வீட்டில் இருந்தபடியே ஒருத்தருக்கு சீக்கிரமாக அனுப்ப முடியும் அடுத்ததாக இன்னொரு திட்டம் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் கீழே வருது பிரதம மந்திரி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க என்பிஎஸ்ங்கிற ஒரு திட்டம் நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம்ங்கிற ஒரு திட்டம் அந்த திட்டத்தை பற்றி உங்களுக்கு தேசிய ஓய்வூதிய திட்டம் இத்திட்டத்தில் பொதுமக்களும் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களும் பங்கு பெறலாம் இத்திட்டத்தில் சேர விரும்பும் தொழிலாளர்கள் பொது சேவை மையத்தை அணுகி தங்களது முகவரி சான்றினை அளிக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு ஒரு கணக்கு எண் கொடுக்கப்படும் தங்கள் கணக்கை துவங்க பதிவு தொகையாக ரூபாய் நூறு செலுத்த வேண்டும் பதினெட்டு வயது முதல் அறுபது வயது வரை இத்திட்டத்தில் சேரலாம் வருடம் ரூபாய் ஆயிரம் முதல் அதிகபட்சம் பன்னெண்டாயிரம் வரை பணம் செலுத்தலாம் முதல் மூன்று வருடத்திற்கு ரூபாய் ஆயிரம் மத்திய அரசு போனஸாக நம் கணக்கில் செலுத்தும் மேலும் ஐஆர்டிஏ சட்டத்திட்டத்தின்படி வட்டியும் செலுத்தும் அறுபது வயதுக்கு பிறகு நம் கட்டிய பணத்திலிருந்து நாற்பது சதவீதம் அல்லது ஐம்பது சதவீதம் பகுதி தொகையாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் மீதமுள்ள பணத்தை நம்முடைய லைஃப் லாங் போனஸாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் சந்தாதாரருக்கு மரணம் சம்பவித்தால் அவர
இந்தியா திட்டங்கிறத நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதில் நிறைய திட்டத்தை நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்போ புதுசாக அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறது பெண்களுக்கான ஹைஜீனிக் அப்படிங்கிறது சுகாதாரமான நாப்கின் நாப்கின் நீங்கள் எல்லோரும் பயன்படுத்திட்டு தான் இருப்பீங்க அதுலேயே சுகாதாரமான நாப்கின்ங்கிறத சிஎஸ்சியை தயாரித்து கொடுக்குதுங்க அது வந்து நம்ம பொது சேவை மையம் அம்பராம்பாளையத்தில் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அம்பராம்பாளையத்தில் இருக்கிற பொது சேவை மையத்தின் மூலமாக இந்த சுகாதாரமான நாப்கினை தயாரிக்கிறதுக்கு மத்திய அரசு அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்கு அதன் கீழே தயாரிக்கிற நாப்கின்கள் பாதுகாப்பானது ரொம்ப ரொம்ப விலை குறைவானது தயாரிப்பு விலையிலேயே கொடுக்க சொல்லியிருக்குது இது மத்திய அரசு அறிவித்தது இதை வாங்கி பயன்படுத்திக்கோங்க இதனால் உங்களுக்கு பலவிதமான இதிலிருந்து பாதுகாப்பாக இருக்கும் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் உருவாக்கின திட்டம் தான் ஸ்வச் பாரத் அப்படிங்கிற திட்டம் அதில் ஒரு மையமா இருக்கிறது வந்து நம்ம பெண்களுக்காக சானிட்டரி நாப்கின்ஸ் வந்து தூய்மையான சுகாதாரமான சானிட்டரி நாப்கின்ஸை கொடுக்கறது இது பொது சேவை மையம் மூலமாக எல்லா கிராமங்களுக்கும் நகரங்களுக்கும் போயிட்டு இருக்கு நம்ம இங்கே அம்பராம்பாளையம் அப்படிங்கிற கிராமத்தில் இந்த சானிட்டரி நாப்கின்ஸை பற்றி இங்கேயே உற்பத்தி பண்ணி அதை இங்கே மலிவான விலையில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அவங்க கிட்ட நம்ம போய் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத கேட்கலாம் வாங்க நீங்கள் இந்த திட்டத்தை பற்றி சொல்லுங்க இந்த திட்டம் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழே மத்திய அரசு புதுசாக அறிமு அறிமுகப்படுத்தியது இந்த சுகாதாரமான நாப்கின் தயாரிக்கிற ஒரு இது இந்த திட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் இது வரைக்கும் இனி ஆரம்பிக்கல இனிமேல் நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறதா இருக்கிறோம் இது மூலயமா பாதுகாப்பான சுகாதார விலை குறைவான நாப்கினை நாங்கள் வழங்க முடியும் இந்த இந்த திட்டத்தின் கீழே இந்த அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இதுக்கு ம எங்கள் சிஎஸ்சியிலேருந்தே மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டுக்கு உண்டான தேவையான மெஷினரிஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே எங்கள் கையில் கொடுத்துருவாங்க சிஎஸ்சியில் இருக்கிற விஎல்இ கொடுத்துருவாங்க நாங்கள் அதை அசம்பிள் பண்ணி அந்த மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற அந்த ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டுக்கே நாங்கள் விற்பனை செய்யணும் இப்போ கொ கடந்த ஒரு மூன்று மாதங்களாக இந்த தயாரிப்பை வந்து ஃபஸ்ட்டு விழிப்புணர்வு கொடுத்தா தான் நம்ம எடுத்த உடனே கொடுத்தா அவங்களால இது பண்ணிக்க முடியாதுங்கிறதுனால இந்த மூணு மாத காலங்களாக ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் கொண்டு போய் இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இதோட என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இதில் மார்க்கெட்டில் வெளியில் இருக்கிறக்கும் இதுக்கும் என்னென்ன வித்தியாசம் இதில் என்ன நன்மை இருக்குதுங்கிறத நான் விழிப்புணர்வு கொடுத்துட்ருக்குறேன் அதுக்கப்புறம் தான் இனி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேங்க நம்ம அரசாங்கம் கொடுக்குற விலை மதி மலிவான சுகாதாரமான நம்ம சானிட்டரி நாப்கின்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த நல்லதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பயனாளிகள் வந்து அவங்களோட அனுபவத்தை சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம் இதனால் எனக்கு வந்து ரொம்ப விலை உயர்ந்ததெல்லாம் வாங்க முடியல இது யூஸ் பண்ணனால எங்களுக்கு சிஎஸ்சி மூலமாக ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்குது ரொம்ப நல்லாவும் இருக்குது அதனால் எங்களுக்கு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்குறாங்க சுத்தமாகவும் சுதாரமாகவும் இருக்க வேண்டும் இது அதிக விலை கொடுத்து எங்களால் வாங்க முடியாது அதனால் நாங்கள் வந்து இது கம்மியான ரேட்டில் இவங்க இது பயன்படுத்தவும் பாதுகாப்பும் இருக்கனால நாங்கள் இதை பயன்படுத்திட்டு வர்றோம் பொள்ளாச்சிக்கு பக்கத்தில் இருக்க அம்பராம்பாளையம் அப்படிங்கிற கிராமத்தில் தான் நம்ம பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய பல நலத்திட்டங்கள் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு செயல்பாட்டில் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இந்தியாவில் இருக்க எல்லா கிராமத்தையும் நம்ம டிஜிட்டல் வில்லேஜாக ஆக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை இதுக்காக நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுபடுவோம் அப்படின்னு இன்னைக்கிலிருந்து உறுதி எடுப்போம்